bosan dengan launcher bawaan HP kalian yang tampilannya gitu-gitu aja gimana kalau kalian ganti dengan launcher ini atau ini Oke, bertemu lagi dengan saya DM Bramasta dan di video ini saya akan memberikan alternatif launcher untuk HP kalian. Yang menurut saya ini adalah launcher terkeren di bulan Maret 2021. Sebelum kita menginjak ke pembahasan utamanya, yuk yang belum subscribe silahkan subscribe untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan aktifkan pemberitahunya supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel ini simak ya videonya sampai habis supaya kalian bisa memaksimalkan launcher yang akan kita bahas di video kali ini yang pertama ada launcher skalator atau skalator launcher skalator launcher ini menurut saya adalah yang paling unik dan simple Mungkin developernya sengaja untuk merancang skalator launcher ini agar tampak beda dari launcher kebanyakan. Lihat saja tampilannya yang cukup sederhana tanpa icon-icon aplikasi dan benar-benar fresh dan tampil beda. Hanya menampilkan tangga-tangga seperti eskalator yang berisikan aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install. Di sini kalian bisa menggeser-geser tangga eskalator ini untuk mencari aplikasi yang kalian inginkan. Di sini kalian juga bisa mengganti atau mengubah warna backgroundnya. Kalian masuk aja ke icon setting yang ada di pojok kanan atas dan kalian tinggal klik aja di situ terdapat menu pilihan pengaturan. Dan di sini kalian juga bisa mengganti background warna atau warna teks atau juga warna bordernya warna ikonnya dan warna bayangan ikonnya juga bisa di sini kalian juga bisa mengaktifkan widget kalian tinggal centang aja semua widget dan booms tampilan sudah berubah dan menurut selera kita masing-masing nah, kalian juga bisa menambahkan shortcut icon aplikasinya Kalian tinggal tekan aja dan tahan saja aplikasi yang menurut kalian bisa dijadikan shortcut Dan jika kalian ingin menghilangkan shortcut ini Kalian tinggal tekan aja beberapa detik maka shortcutnya pun akan hilang Ya mungkin segitu aja tampilan yang bisa ditampilkan Cukup sederhana dan unik sih kalau menurut saya Akhirnya kita masuk launcher yang kedua yaitu Big Launcher Big artinya besar ya dan di daerah yang ditampilkan dari menu awal ini adalah ikon-ikon yang besar dan dibatasi garis bentuk kotak-kotak seperti ini dan tampilan awal launcher ini hanya ada ikon telepon seperti ini telepon dan SMS ya kamera galeri foto SOS dan up driver. jika kalian klik tombol up driver ini maka terdapat susunan aplikasi ya susunan aplikasi yang tersusun menurut abjad ya dengan tampilan garis-garis seperti ini teman-teman tapi tenang aja jika kalian tidak suka dengan tampilan seperti ini kalian bisa rubah kok kalian tinggal atur aja di preferensi kalian klik aja klik tombol atas ini ya atas pojok pojokan atas ya titik tiga ini kalian to klik aja kalian tekan preferensi setelah itu kalian cari customisasi tombol dan layar ini teman-teman kalian klik aja di sini dan di sini ada dua garis yang berisi tambah layar dan rumah kalian klik aja di sini tambah layar ya kalian centang ya nah di sini ada icon lagi tambahan ya di sini kalian klik aja layar kedua dan di sini kalian bisa tambahkan aplikasi dan ini masih kosong ya teman-teman ini bisa kalian tambahkan aplikasi sesuai dengan aplikasi yang kalian butuhkan atau shortcut aplikasi tapi kalau versi fullnya ini bisa penuh semua berhubung ini bukan versi pro nya jadi ini hanya bisa ditambahkan uh, secara zigzag ya kalau menurut saya kalian klik aja tombol uh, yang kosong sebelah sini misalnya ya 
ini saat kalian tambahkan aplikasi misalnya kalian tambahkan WhatsApp nah di sini akan muncul shortcut untuk WhatsAppnya tapi kalau sekalian tekan yang sebelahnya tidak akan bisa karena ini tersedia dalam versi penuh atau versi Pro nya kalian coba klik yang ini juga nggak bisa kalian coba klik yang ini bisa kalian tambahkan aja lagi ya misalnya saya akan tambahkan tiktok karena saya suka bermain tiktok ya oke okay lah saya tambahkan tiktok di sini juga nggak bisa sini juga tadi nggak bisa di sini nggak bisa di sini nggak oh masih bisa oke okay. kita tambahkan aja aplikasi yang lain lagi misalnya saya akan tambahkan uh, Google eh Google bukan saya tambahkan ini aja Facebook ya Facebook oke okay. nah tampilannya akan seperti ini teman-teman jadi cukup unik tak cukup unik dan cukup lain daripada yang lain ya. di tampilan awal ini kalian juga bisa menambahkan shortcut ya shortcut di daerah jam ini kalian bisa ganti untuk shortcutnya ini kan ada alarm kalian ganti shortcutnya kalian masuk aja ke titik tiga yang di atas ini dan masuk preferensi ya kalian cari aja customasi tombol dan layar seperti tadi kalian eh, klik yang rumah ini ya rumah Nah, di sini kalian pilih tombol dan ketuk di sini untuk mengganti aplikasi seperti saya sukanya apa ya. Kalian sukanya apa? Misalnya kalian suka untuk shortcut WA uh, atau Facebook atau TikTok atau YouTube terserah kalian ya. Di sini akan saya tambahkan shortcutnya untuk TikTok. Nah, seperti ini. Dan shortcut ini sudah berfungsi di layar awalnya. Kita bisa coba ya di tampilan awalnya. Kita klik langsung dan terbukalah tiktok yang kita shortcut tadi nah seperti ini oke okay. jika kalau kalian suka dengan launcher ini kalian tinggal aja eh, kalian tinggal pilih yang ini ya klik launcher kalian pilih secara selalu atau default ya otomatis eh, walaupun kalian klik tombol home di sini dia akan kembali ke big launcher bukan bukan kembali ke launcher bawaannya oke okay. Oke sekian dulu video dari saya Semoga apa yang saya sampaikan Bisa mengena di hati kalian Dan bisa dimengerti Maklum ya saya masih e, Ngomongnya belepotan Semoga aja bisa bermanfaat untuk kalian Dan semoga kedepannya Di video-video selanjutnya Saya bisa lebih lancar untuk penyampaiannya Mohon maaf bila mana ada kekurangan Dan terima kasih sudah menonton video ini Saya doakan yang sudah menonton video ini Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Oke Sampai bertemu dengan video selanjutnya dan salam bahagia.